এই যে বেটা রামচন্দ্র কেমন আছো তুমি এই ঈশ্বরের কৃপায় কোনো মতে চলে যাচ্ছে আর কি এবার মনে হয় তাতে দাঁড়ি পড়বে মানে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আজ বিকেলে তোমায় নায়ক মশাই তলব করেছেন বিকেলে তার কাছে গিয়ে তোমার চাঁদ বদনটা একবার দেখিয়ে আসবে আগে নাইব মশাই কিন্তু কেন আহারে এ তো দেখছি ভাজা মাছটা উল্টেও খেতে জানে না বলি কত পাওনাগণ্ডা বাকি আছে সে হিসাব আছে তোমার ইয়ে মানে সে তো গোটা বছরেরই হ্যাঁ বাছাদন সেই জন্যই তো আজ তোমার ডাক পড়েছে দেখো যদি ভিটেটাকে বাঁচাতে পারো আমি চলি মাথার উপর থেকে যদি ছাদটাও চলে যায় তাহলে কেমন করে চলবে বলতো ঈশ্বর আমাদের খুবই কঠিন সময় ফেলেছেন রে বৌ দেখবি সেই কোনো না কোনো পথ দেখাবেন কাল মহারাজের দরবারে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে যারা যারা গত বছরের খাজনা জমা দাওনি তাদের সবাইকে দরবারে আসার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে যারা এই আদেশ মানবে না তাদের মহারাজ কঠিন শাস্তি দেবেন মহারাজে কি করলেন এই বছর একই মাঠ ঘাট শুকিয়ে একেবারে কাঠ খালে বিলে একদম জল নেই খাজনা দেব কোথা থেকে বলতে পারেন কর্তা মশাই আর কি বলবো নরেন আমার তো এক দশা বড় মহারাজের সময় আমরা কত সুখে কাটিয়েছি সেই সব ছিল সোনার তিন আর এখন এক জীবনে আর কত কি যে দেখব জানি না বাবু জানি না কাল কপালে কি যে নাচছে কে জানে যাই ঘরে গিয়ে বাক্স প্যাটরা সব খুলে দেখি কিছু কানা করি থাকলে সেটাই নিয়ে যেতে হবে যদি এই যাত্রায় রক্ষে পাই ঠিক বলেছ নরে যাই আমিও গিয়ে দেখি চলো চলো সবাই চলো চলো পান্তাটা মনে হচ্ছে একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে কিন্তু কি করব কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মেখে পান্তা খাবার লোভ আমি কিছুতেই সামলাতে পারি না এবার তো ঘুমের চোখ দুটো বুঝে আসছে কি যে করি আমি বরং এই গাছের নিচে একটু জিরিয়ে নি হাতে অনেক সময় আছে একটু পরে উঠে আবার না হয় হাঁটা দেব কেরে তুই হত ভাগা আমার ধ্যান বৃক্ষের নিচে বসে ঘুমোচ্ছিস আজ আমি তোকে ভস্ম করে দেব তোরা তো বড় সহস আপনি কে সাধু বাবা আর আপনি আমার উপর এত রেগে যাচ্ছেন কেন মহাপি মানুষ তুই জানিস তুই কত বড় অন্যায় করেছিস অন্যায় কিন্তু আমি তো শুধু পান্থা খেয়ে ঘুম পাচ্ছিল বলে এই গাছের ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আমি আবার কি করলাম 
তুই যে জায়গায় বসেছিস সেটা যে সে জায়গা নয় রে পাপি এটা আমার মহামৃত্যুঞ্জয় ধ্যান করার আসন মেরেছে আমায় ক্ষমা করে দিন সাধু বাবা আমি না জেনে একটা ছোট্ট ভুল করে ফেলেছি আসলে আমি খুব চিন্তায় আছি জানেন তো যদি এই রকমই চলতে থাকে তাহলে কলসি দড়ি দিয়ে আমায় ডুবে মরতে হবে আত্মহত্যা মহাপাপ এই সব কথা ভাবতেও নেই রে মূর্খ তাহলে আপনি বলেন আমি কি করব একদিকে ঘরে লক্ষ্মীর ভাঁড়টাও খালি ওইদিকে রোজ দুবেলা নায়ে পেয়াদা পাঠায় আজ বলেছে আমার ভিটেটাও দখল করবে আমার যে আর কিছুই থাকলো না সাধু বাবা কিছুই থাকলো না শোন আমি তোকে একটা মন্ত্র বলছি এই মন্ত্রটা জপ করলে তোর কাছে এক ইচ্ছে পূরণকারী ভূত আসবে তুই ওকে তোর সব ইচ্ছে বলিস ও পূরণ করবে সত্যি ইচ্ছে পূরণকারী ভালো ভূত বাবা বেশ বেশ কি কিন্তু কিন্তু মন্ত্রটা কি সাধু বাবা ওরে হতভাগা এই মন্ত্র জোরে উচ্চারণ করতে নেই মনে মনে বলতে হয় শোন ঘন্টা এদিকে নিয়ে আয় আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাধু বাবা এবার আমি আসি যা যা বেটা যা বা 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 বেশ বেশ ইচ্ছে পূরণকারী ভূত এটা তো বেশ আচ্ছা মন্ত্রটা কি যেন বলল সাধু বাবা যা ঘুরে গেলাম মনে হচ্ছে ভালো ভূতায় নম ভালো ভূতায় নম ভালো ভূতায় নম হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই হবে ঠিক ঠিক মনে পড়েছে যাই একটা ভালো জায়গা দেখে ধ্যানে বসি আর ভালো ভূতকে ডাকি এই জায়গাটা বেশ ভালো এখানেই বসি দেখি মন্ত্র পাঠ করলে সত্যি সত্যি কোনো ভালো ভূতের দেখা মেলে কিনা মনে তো হয় না এরকম কিছু হবে তাও চেষ্টা করতে দোষ কি ভালো ভূতায় নম ওম ভালো ভূতায় নম ওম ভালো ভূতায় নম কি সাংঘাতিক এ তো সত্যিকারের ভূত আমায় ডাকলে কেন তুমি আরে আমি কি চাই বুঝেছি যে তুমি সত্যি সত্যি এসে হাজির হবে যদি বুঝতাম তাহলে কি প্রাণের মায়া ছেড়ে তোমায় ডাকতাম এবার আমি এসে গেছি যখন তোমায় কিছু না কিছু বলতেই হবে আমি তো আর এমনি এমনি যাব না না আমায় ভয় পেলে হবে না সাধু বাবা তো বলেছে ও আমার ইচ্ছে পূরণ করবে এই যে ভূত শোনো আজ থেকে তুমি আমার সব ইচ্ছে পূরণ করবে বুঝেছ বেশ বেশ তাই হবে আজ থেকে তুমি আমার নতুন মালিক কিন্তু আমাকে সব সময় কাজ দিতে হবে আমায় বসিয়ে রাখলে হবে না আমার আগের মালিককে আমি গলা টিপে মেরে ফেলেছিলাম আমায় কাজ দিত না বলে কি সাংঘাতিক কথা রে বাবা তাহলে বলো এখন আমি কি করব আরে না না কি বোকার পাল্লাই পড়লাম রে বাবা দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি একটা কাজ করো তুমি আমার সামনে অনেক অনেক ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসো আচ্ছা বেশ তাই হবে এই নাও তোমার খাবার খাও তুমি তো খাচ্ছ তাহলে আমি এবার কি করব ও হ্যাঁ 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 তোমায় তো আবার কাজ দিতে হবে তুমি বরং আমায় হাওয়া করো বুঝলে হাওয়া করো আচ্ছা ঠিক আছে
আপরে বাপ তুই চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই কাচ্ছিস কত বড় প্রসাদ এই বিশাল প্রসাদের মালিক আমি কেমন হয়েছে বলো খুব 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 ভালো হয়েছে খুব ভালো হয়েছে আচ্ছা এবার আমি কি করব বলো জ্বালাও তো আরে তুমি কি হাঁপিয়ে যাও না নাকি তোমার কি বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে না কি আমায় তুমি বিশ্রাম নিতে বলছো তোমায় আমি বলেছিলাম না যদি তুমি আমায় কাজ না দাও আমি তোমার ঘাড় মটকে দেব পুরে বাবা রে না 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 থামো থামো তোমার জন্য একটা ভালো কাজ মনে পড়ে গেছে কি কাজ শুনি তুমি প্রাসাদ তো বানালে কিন্তু প্রাসাদে কি আমি এই সাদা মাটা জামা পরে ঘুরবো নাকি আমার ভালো ভালো দামি পোশাকের ব্যবস্থা করো দেখিনি সে আর এমন কি কাজ এক্ষুনি করে দিচ্ছে এই নাও হয়ে গেছে এবার পরের কাজ বলো এই তো দেখছি আমায় এক দণ্ড তিষ্টতেও দেবে না কি তুমি আমাকে কাজ দেবে নাকি আমি তোমার ঘর মটকাবো আরে না না চলো তো আগে প্রাসাদটা ঘুরিয়ে দেখাবে চলো চলো এবার আমি একটু ঘুমাবো বুঝলে তাহলে আমি কি করব আপদ কোথাকার আমি যতক্ষণ ঘুমাবো আমায় হাওয়া করবে এটাই তোমার কাজ আচ্ছা তাই হবে সর্বনাশ হয়ে গেছে যাও যাও তুমি এক্ষুনি একবার আমার গ্রামে যাও গ্রামে কার কাছে যাব গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর আছে সেই ঘরটা আমার সেই ঘরে আমার বউ থাকে আমি এই এত কিছুর মাঝে আমার বউটার কথা ভুলতেই বসেছিলাম এতদিন আমার খোঁজ না পেয়ে ও কেমন আছে কে জানে তুমি যাও ওকে আমার কাছে নিয়ে আসো দেখে নি যাও যাও আচ্ছা এখনই যাচ্ছি এ তো পুরো আকাট মূর্খ রে বাবা আরে তুমি এইভাবে যেও না এই রূপ দেখলে আমার বউ জ্ঞান হারাবে তুমি আমাদের মতো মানুষের রূপ ধরে যাও সে নিয়ে তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি মানুষের রূপ ধরেই যাব আচ্ছা তোমায় ভরসা করলাম তুমি এসো তাহলে হ্যাঁ বেনাম হই গিন্নিমা বাবু আপনাকে আমার সাথে যেতে বলেছেন উমা তুমি কে গো এই গ্রামে তো তোমায় আগে কখনো দেখিনি আমি কি এখানে থাকি নাকি যে আপনি আমায় আগে দেখবেন তুমি থাকো কোথায় এখানে কোথেকে উদয় হলে গো আর তোমার ওই বাবুটাই বা কে আরে গিন্নিমা বাবু নতুন বাড়ি করেছেন তো সেখানেই আপনাকে নিয়ে আসতে বললেন ছাতে দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটে না তাদের আবার নতুন বাড়ি जंगल रंगीला नदी से नदी धारे कत्ता मशाई मस्त बड़ एक प्रसाद बनिए तुम्हारे गो चलो আরে তোমরা এসে গেছো 
আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে না হ্যাঁ গো এত বড় বাড়িটা কার তুমি কার বাড়িতে আছো হ্যাঁ বউ এই বাড়িটা আমাদের আমি মালিক আর তুই মালকিন কি যে বলো না তুমি তুমি কি স্বপ্ন দেখছো নাকি আরে না না স্বপ্ন নয় সত্যি সত্যি আগে ঘটনাটা শোন घूम पा गाचर छाय बस एक विश्राम जप कर ले तोर एक इच्छे पूरण करी भूत आस तुके तोर सब इच्छे बोलिस मालिक के गला टीपे मेरे फेले चोखे पल फिलते ना फिलते ही काशेष कत बड़ प्रसाद बुझते तो पुरोटाई स्वप्न मन हम रानी पोशाक पड़े सुंदर सुंदर मणिमुक् हार लगे सब गाचर पता गुने आसो जाओ अच्छा बुद्धि सतान लक्ष लेजखाना सोजा कर ये तू तो हाँ पिएगा ना देखी 
আচ্ছা আমি যদি তোমায় কাজ দিতে না পারি তাহলে তুমি যেমন আমার ঘাড় মটকাবে সেই রকম যদি তুমি আমার দেওয়া কাজ না করতে পারো তাহলে তোমারও শাস্তি হওয়া উচিত হ্যাঁ অবশ্যই আপনি আমাকে যা শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে নেব শাস্তি বেশ বেশ তোমার শাস্তি হলো তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও যথা আজ্ঞা প্রভু তারপর থেকে রাম আর কোনোদিন ভূতের ভয় পায়নি রাম আর তার বউ মহানন্দে জীবন কাটাতে থাকে টাকা পয়সা সোনা দানা কোনো কিছুরই আর কোনো দিন অভাব হয়নি ওদের এই রকম রঙিন মজায় মেতে থাকতে সাবস্ক্রাইব করো তোমাদের প্রিয় চ্যানেল রঙিন টিভিকে টপ টপ